Ragazzi e ragazzi e soprattutto collezionisti Bentornati sul canale Lo state vedendo? È arrivato il raccoglitore arancione Il che significa che, che per questo secondo episodio di Road to Score Ci andiamo a sistemare la collezione 2022-2023 All'interno di questo nuovo raccoglitore E questa volta ho un po' di cose in più da farvi notare rispetto al primo episodio In cui abbiamo parlato magari in maniera più generica del raccoglitore, eccolo qui, quello blu, mamma mia ragazzi, praticamente non entra nell'inquadratura, se siete curiosi e ve la siete persa, mi raccomando recuperatela, perché ragazzi, purtroppo questa serie è Road to Score, quindi erano dei video di preparazione, saranno comunque dei video di preparazione per Score 23 24, purtroppo ho una brutta notizia da darvi, perché ragazzi l'uscita è stata rimandata ancora io non so quando vedrete questo video quindi non vi dico la data in cui è stata rimandata ma magari ve la metto qui perché è tempo che magari monto il video uscirà il video ormai ragazzi eh, sono un po' pessimista magari sarà rimandata di nuovo quindi insomma la starete vedendo io già sono abbastanza affranto così comunque dai non perdiamoci in chiacchiere Andiamo a sistemare la collezione che se mi seguite anche su Instagram avete visto che l'altra sera me la sono slivata tutta Così vi ho fatto saltare il passaggio noiosissimo di slivare 300 carte E niente ragazzi dai andiamocela a mettere in ordine che vi devo far notare un po' di cose allora ragazzi, cosa vi voglio far notare? Eh, questa collezione secondo me ha un gravissimo problema, una cosa che mi è sempre dispiaciuta, ovvero che per facilità, non lo so, purtroppo l'ordine, ok che è in ordine alfabetico e questo apprezzatissimo, sì c'è prima il Milan, l'abbiamo detto mille volte perché praticamente il nome ufficiale del Milan è AC Milan quindi associazione calcistica, stesso discorso Fiorentina e la Roma. Quindi ok, è in ordine alfabetico di squadra, però ragazzi purtroppo in alcuni casi, e ve lo faccio vedere proprio con il primo che capita, Felix Afena Gian, che probabilmente era predisposto per avere la maglia della Roma, anche se è passato alla Cremonese, quindi l'hanno messo con la maglia della Cremonese, si trova in mezzo ai giocatori della Roma. E questa ragazzi è una cosa che mi disturba Quindi sto per fare una cosa che mi disturberà ancora di più Ovvero non seguire l'ordine Perché le vado a mettere in questo ordine Però nel caso in cui trovo Felix Afena che sta in mezzo alla Roma Lo andremo a mettere insieme ai giocatori della Cremonese Quindi lo metteremo qui dopo Kiriges Quindi diventerà la nostra numero 61 E questo discorso ragazzi sarà ripetuto anche in altri casi ad esempio qui abbiamo Barak che viene dato alla Fiorentina però ce lo ricordiamo stava al Verona infatti sta in mezzo ai giocatori del Verona e quindi questo Barak da la Fiorentina invece di metterlo qui lo andremo a mettere alla fine dopo Mandragora quindi diventerà la nostra 21 e così via così almeno ragazzi visto che sto, le sto rimettendo in ordine quando poi Sfoglierò il, il raccoglitore e le avrò tutte divise per squadre e non che in mezzo a una squadra si trova un giocatore di, di un altro. Insomma, non so se avete capito un po' il ragionamento, ma vi ammetto che questa cosa mh, mi dà comunque fastidio non seguire l'ordine, però fastidio per fastidio preferisco fare questa cosa. Ok ragazzi, ci siamo, li abbiamo messi in ordine, velocemente vi dico quelle che sono fuori posto, che sono, allora, eccolo qui. Felix, Afenaghian, Antonin, Barak. Qui attenzione allo Spezia perché ce ne sono due, perché c'è sia Maggiore che Providel fuori posto. E infine Giacomino Raspadori che stava in mezzo ai giocatori del Sassuolo. Detto questo, è il momento di andare ad aprire il nostro nuovo raccoglitore, ragazzi. Eccolo qui, ci andiamo a togliere la pellicola insieme. E ragazzi partiamo dal Milan Per il momento avevo messo solo il Milan Per poi fermarmi per ragionare e farvi vedere questa nuova collocazione Mettendo nell'ordine corretto i giocatori Quindi ora ci andiamo a mettere un po' di giocatori E come l'ultima volta ogni tanto mi fermo magari per farvi notare qualcosa
Siamo arrivati alla rookie di Hoilund, rookie veramente interessante. E ragazzi, tecnica del collezionista supremo. Una carta la mettiamo con la sinistra, un'altra con la destra. E a proposito, eccolo qui proprio Felix Afenagian che quindi andrà in questa nuova posizione dopo Kirikesh. Eccolo qui, mettiamolo bene, eccolo qui. Dopo Kirikesh, dicevamo. E ragazzi mi fermo un attimo allo Spezia e mi fermo particolarmente su Daniele Verde perché come nel primo episodio vi avevo fatto vedere quell'errore di stampa sul retro in questo caso vi faccio vedere diciamo un errore di stampa o comunque una particolarità sullo sfondo di questa carta di Daniele Verde perché avviene questo? Perché probabilmente Panini America in quel momento di questo giocatore aveva solo questa foto e probabilmente sul retro o c'era qualche cartellone pubblicitario che si vedeva troppo evidente oppure magari si vedevano proprio i tifosi troppo da vicino quindi per un discorso di privacy purtroppo quello che ne esce fuori però è questa carta con questo sfondo che insomma un po' bruttino voi che dite Vediamo anche su Nicolao e come potete vedere su Nicolao la parte sopra è originale e come vedete si vede un po' di tifosi mentre la parte sotto che vediamo è proprio la grandezza del cartellone pubblicitario ha lo stesso problema di Daniele Verde quindi probabilmente è più per un fattore pubblicitario. E ragazzi sulla rookie di Kvara bisogna sempre soffermarsi. Ecco, ora voi immaginate se noi eh, fossimo andati a seguire l'ordine preciso prestabilito da checklist che un giocatore come Giacomo Raspadori nel Napoli campione d'Italia non era a fianco ai giocatori del Napoli ma stava in mezzo ai suoi ex compagni del Sassuolo. Questo è proprio un caso magari più eclatante perché è proprio la squadra che vinse il campionato in quell'anno. Finito di mettere le 100 carte base, mi fermo un attimo prima di andare a mettere gli inserti per ricordarvi quali sono le grandi novità di score 2023-2024, ovvero i, le back true rimangono ragazzi, mentre gli all hands team non ci saranno più, questo inserto non ci sarà più, o meglio non ci sarà più fatto così perché al posto di all hands Team, ci saranno i keepers quindi comunque un inserto sui portieri rimarrà altra novità qual è allora hot rookie rimane score team rimane purtroppo ragazzi e questo mi dispiace non ci saranno più i capitan ma al posto di capitan troveremo le pur class Anche l'ultimo inserto ragazzi è stato messo Andiamo a togliere l'ultima pellicola Ma che dite la lasciamo? Mm, ma no dai togliamola Le abbiamo tolte tutte Togliamo anche questa Andiamo a fare la prova chiusura Mentre vi ricordo che l'altra novità È che non ci saranno più le game face Ma ci saranno eh, i pennants Si chiameranno così questo nuovo inserto Che poi impareremo a conoscere e chissà se ci uscirà mai anche perché su due collezioni di, eh, di score che abbiamo fatto le game face praticamente non le abbiamo mai spacchettate chissà magari saremo più fortunati con eh, le pennants ovviamente rimangono le intergalactic probabilmente l'inserto più amato della collezione e rimangono le next up che eh, forse è quello che mi convince meno poi ovviamente ci saranno le signatures ovvero le firmate andremo anche alla caccia di quello ma detto questo dai andiamoci ad aprire il nuovo raccoglitore e vediamo un po come si presenta e quindi il vecchio raccoglitore ragazzi è completamente vuoto questo stava messo anche peggio perché si cominciava a rompere qui al lato dietro è 
molto graffiato non so se si vede un po' in controluce insomma dai andiamo a vedere questo come si presenta e abbiamo all'inizio anche in questo caso ovviamente ho lasciato la copertina avanti e dietro il fogliettino diciamo illustrativo che ci dice come è fatta la collezione insomma la conosciamo uh, il Tony che poi avevamo trovato proprio in video e andiamo a vedere insomma le basi anche in questo caso ragazzi ovviamente lo sappiamo come si presentano eh, già ne abbiamo parlato nello scorso video per quanto riguarda score dell'anno precedente vale la pena? sì secondo me vale la pena se, se si può spendere questa cifra io spero che il prossimo video ragazzi riguardante score sia per le 23 24 tra l'altro questo è l'ordine che ho messo quindi i raspatori non ce lo troviamo più in mezzo al sassuolo anche perché ecco la maglia del napoli fatemi sapere sotto i commenti cosa ne pensate di questa scelta di questo ordine che ho deciso di, di fare quale back true inserto bello mi convince meno in orizzontale gli all hands hot rookie peccato che l'ultima qua non sia hot rookie a volte secondo me si fa poco caso quando progettano le collezioni al fatto che poi al 99% vengano messe in raccoglitori 9x9 questa cosa si potrebbe studiare un pochino meglio per quanto riguarda le hot rookie interessanti di questa stagione sicuramente Oilund e sicuramente Kvaraskeria direi questi due su tutti gli altri poi vediamo vediamo perché qualcuno ancora di interessante c'è magari Miretti, Sole, Aslani, anche Bove insomma gli altri però sono ancora in rodaggio mettiamo così magari ancora devono crescere mentre Oilund che è comunque è andato al Manchester United e Kvaraskeia mi sembrano quelli che risaltano più di tutti qua la doppia pagina di Score Team veramente veramente bella e Capitani che è un peccato che abbiano tolto questo inserto perché se da una parte capisco che alla fine i Capitani sono più o meno gli stessi da una stagione all'altra è anche vero che in questo caso ne avevano messi pochi e quindi magari potevano magari alcuni li potevano ripetere ed altri potevano scegliere altre squadre che non erano state messe in questa collezione detto questo ragazzi alla fine ci rimangono solo tre pagine vuote quindi va bene così quindi la chiusura diciamo è abbastanza agevole anche con quelle tre pagine vuote detto questo ragazzi a me non resta che ringraziarvi soprattutto voi che siete arrivati alla fine di questo video e speriamo davvero che score 23 24 non, non abbia altri posticipi e che quindi possiamo vedere questa collezione su questo canale e non solo il prima possibile buona giornata ragazzi Thank you.